那我先，那我先回去工作了。新的工作我得赶快熟悉起来。下班后今天来我家吧，一起吃个饭。就打算以后就这么来回两道跑。我家的情况，哎，我我妈妈她不能单独住。嗯，那这样，今天你早点下班，先去陪你妈，然后再来我家。吃夜宵。是不是想找新的代言人啊？对啊，经营商是准备期，得有推广动作。神神秘秘不和我们商量，是对我们有意见、啊。走吧。哎，松松进办公室前穿的好像不是这身衣服吧？于总进办公室前穿的也不是这身衣服吧？我我不知道。王总，方案要不要找公关部对一下？要不你提交个申请，也调到公关部去。公关部都是苏克兰的人，这件事情要是传到他的耳朵里边，准得坏事。你们还是跟对方公司直接沟通。好，好的。好。他怎么那么怕苏总知道会坏事儿？于总和苏总现在什么关系，明眼人都知道。你要是老板女朋友，这方案你能同意吗？你不说你要死了吗？对呀、啊，我开心的都要死了。雨涵和我说，于浩在跟我们公司谈吃什么的代言，我要跟他重燃爱火了。你有病吧？我告诉你啊，下回就算你真死了，你也别给我打电话。啊，你别走嘛！我帮你改造形象的时候费多大劲，我腿都要跑断了。那你要帮我参谋的
的时候，你就这种鬼态度啊？什么人啊你？恩当仇报啊你？你改革有个鬼用啊？那至少现在，丈母娘是喜欢你的吧？还没到放弃的时候，加油！哎，快快快，报答我的时候到了，帮我看看怎么样嘛？我的品味你什么时候看得上眼了？好歹你也算个男人啦、啊！我要争取一号，当然知道男人的喜好啦。帮我看看，那个好看。你是给卖菜平台代言的，目的是让买菜姐姐喜欢。你这身穿的跟过去买菜姐姐老公似的，买菜姐姐不抽你就不错了。玉浩脑子抽了才会找你代言。怎么样，职业套装，清不清纯，值不值业？哎哎，你怎么又走啊？你脑子想什么呢？于浩和苏可兰已经在一起了。那在一起就不能分手吗？苏可兰和于浩根本就过不到一起去。为什么？听说他俩根本就没有坐到一起去。苏可兰最重要的是什么呀？不是于浩，是妈妈。妈妈需要人照顾呀，所以他们根本不能像正常情侣一样同居。那于浩最重要的是什么呢？是工作，不是苏可兰。你说他俩能成吗？于浩那么喜欢工作，那当然是跟我最搭啦。他工作，我也工作，我还能帮他代言呢。苏可兰嘛，苏可兰怎么了？那当然是跟你最搭啦。他做饭，你也做饭；他喜欢妈妈，你也喜欢。最重要的是，他妈妈也喜欢你呀。这样才是良配吗？啊！哎，我有一个计划。喂，赵总。下一轮融资的话，市场部这边有什么动作？推推销量吗？啊，是，这段时间在做方案，有明确的方向以后及时向您汇报。行，好，再见。王总，有空聊两句吗？这些数据一定要多次核算，不能出现任何的问题。好。还有这些，啊。王总，方案就按这个做，明天交给我。没问题。王总，市场部什么时候开会，叫上我一起啊。有投资人想了解一下推广的计划，我旁听一下，好跟他们汇报。苏总何必还把投资人搬出来呢？啊，想什么时候开会，您通知就行。王总，您客气了，我列席就好。我们市场部的业务也归副总裁您管，怎么能只列席呢？啊，那稍后我再跟您对时间。谁跟你说合同的问题你处理完了没有？正在处理，尽快，特别是第六条，绝对不能按照他们写的这样来
，这样的话对我们来说风险太大。对，你到时候跟律师好好沟通一下，选择一个折中的方法，尽快处理。下个礼拜就过会了。怎么了？你没有跟王毅说我不认副总吗？没有。为什么？以你的能力呢，做公司这个副总一点问题都没有。况且你也值得拥有更好的职业发展。这样一来，我还有更多的时间可以在一起，不好吗？那我妈妈呢？我陪你工作，谁陪她？我不是不让你陪妈妈。我只是觉得，克兰，你以前的生活重心呢，一直都是围绕着你妈，对自己呢一点都不在意，也没有规划。我是真心觉得你现在可以多考虑考虑自己，多为自己的发展想一想。毕竟，妈妈不能陪你一辈子。什么叫妈妈不能陪我一辈子？我先上楼谢谢李亚金导。阿姨，您别客气，平时还是要多注意休息的。好的，金导，你怎么来了？只要出头无道，不怕墙角挖不到。去可兰家？那哥哥他添麻烦吗？他工作那么忙，多个人照顾妈妈、聊聊天，他感谢还来不及呢。你要是觉得尴尬的话，我可以去他家楼下等着，等他回来了，我就帮你拖住他，给你发微信就跑。上次金导知道我爱吃鱼，带了点鱼过来。谢谢你啊，没有，呃，阿姨，呃，可兰，我我就不打扰你们了，我我先走了啊。嗯嗯，金导，啊，谢谢你一直帮忙可兰，找些时间，我和可兰请你好好吃顿饭。啊，好。可兰，送送金导。哦。哎哎，不不用了，我我自己走就行了。阿姨再见。走啊！怎么不懂事啊？需要我上楼吗？没事，不用，你先回吧，不用等我。刚刚的话你别太在意，我陪妈妈吃饭就好。吃完饭我来你家。
上去看修罗场呀，多刺激啊！吃个饭再走，别辜负我的大好安排。安排？什么安排？嗯，我这不是想帮你吗？所以可兰回来的时候，你就故意不告诉我。哎，我说你这人怎么……哎，苏可兰，可兰，金导，你手机没拿？谢谢啊,啊，该我谢谢您，不好意思啊，那么突然说辞职，给您添麻烦了。不麻烦。你最近怎么样、啊？嗯，挺好的，就是有点忙。你呢？啊，我就忙节目的事儿呗。呃，阿克兰，下次节目对接的时候能不能还是你啊？呃，彭潇说跟你对接比较习惯。啊。韩梦已经休完婚假回来了，他人很好的，跟他对接没问题。呃，那那下次录节目的时候，你能不能一起来啊？万一于浩再作妖的话，只有你能压得住他。不能。嗯、um, ，我妈今天在医院，药忘记拿了，金导帮忙给送了回来，她手机忘了拿。我帮他拿下来，小姐，那这是麻烦您了，金导，特意跑一趟的。苏妈妈是可兰最重要的人，我当然要特意跑一趟了。不像你，什么事儿只想自己。哎，金导，今天真的谢谢你，改天我和我妈一起请你吃饭。那我们先走了，走吧。好、啊，再见，金导。哎呦，三，跟上去，正面对决。于浩跟苏妈妈一起吃饭，肯定特尴尬。本轮你绝对胜出。张斌，你无不无聊。我把自己搞这么无聊，还不是为了你的幸福？还怪我？哎、你你说你好像不想挖墙脚一样。他妈，丁轩，丁轩，混蛋吃饭吧。哦，我来。哎，没事儿，我来就好。坐。妈，吃饭。哎，别客气啊，都是一些家常菜。
汤，好喝。好喝你就多喝点。阿姨，这是豆腐吧？是豆腐。哦，我这看着像。没想到你这么不会聊天。那确实没进冤会了。你打算什么时候请他们来家里吃饭？生气了？没有。吃醋了？啊。好啦，我教你聊天啊。下期节目你准备做什么菜？回头上我家，我和我妈一起教你做，好不好？下期节目不去了。做的好好的，为什么不去了？不知道说你。没事儿，文案我帮你捏。你可别帮我捏，我不想让那个景轩在我机会缠着你。好好的聊工作，怎么变恋爱脑了？阿拉，说真的，我倒不是说不想融入你的生活，只是我可能真的还需要点时间去适应。看出来了，没事儿，反正两个人在一起，总要学着互相迁就嘛。那我们就慢慢试着找节奏。不要再因为谁迁就谁的问题而怄气了，好不好？你这话不对啊！怎么不对啊？今天是你先怄气的，别忘了。好吧，那以后谁怄气罚谁？怎么罚？让对方亲一口。情况啊，大姐，认真的，怎么去旅个游回来就离婚了呢？你到底干什么呀？哎，你好，麻烦帮我保养一下。好嘞，谢谢，对不起。老婆，回家了不高兴啊？没玩够，忘带一堆东西，还迷路了，你敢不敢更靠谱一点？但你看啊，要不是因为我们走投无路被卡在路上，又怎么会碰到牧民，跟他们开启一段真正的自由行？
，这种跟当地人一起生活的惊喜旅程，是不是比制定的计划更有趣？还得了人家手工做的开过光的镯子，多漂亮，是不是？跟你一样好看。你戒指呢？嗯，你不是早就看上人家这镯子了吗？人家一开始不是不想给吗？我回来前那天晚上跟人家喝酒，人家才同意换的。你别急啊，我本来打算的明天天一亮就重新去买个戒指，保证跟之前的一模一样。梦梦，梦梦，就为这事儿你就要离婚啊？你还笑我？能不能发个朋友圈？笑？你还笑得出来啊？你和苏格兰那会儿我怎么帮你的？现在你救救我离婚了，你就在那笑。他说离，你不同意不就完了？那结婚是两个人的事，我也有脾气了好吗？我一路哄一路安慰，他越来越过分，你就离呗，谁怕谁啊？嗯，按照你的脾气啊，我估计没几天，你就会去跪求复合了。你俩没几天肯定又会重新领证了。绝对不可能！怎么能把结婚戒指这种东西给换掉呢？我是真心看上那个破手镯了吗？他居然拿结婚戒指去换，不就一个戒指吗？我买个一模一样的不就好了？这样，这样竟然就跟我说离婚？你知道什么是气话吗？我一说离婚。他竟然毫不含糊就答应了。他怎么把结婚戒指给换了？是跟他爸妈说，应该还是想复合的吧？哦，你现在是去找余姚商量吗？嗯，那你以后也打算一直两头跑啊？你以后就打算这样一直两头跑吗？你这种状态。他会不会不满意啊？他要是敢不满意，那我就不要他。行吧。嗯、以后市场部的事直接找苏总。怎么又来办公室了？这不加倍公文先占了吗？嗯，我觉得他俩就是怄气。梦梦没把离婚的事和他爸妈说。哎，龚文兴那头是不是也没和他妈妈说？嗯。嗯，那约个时间让他俩聊聊呗。我觉得见了面说开了，应该就没事了。好呀。
那你还有什么事吗？要是没什么事的话，我就回家了。你妈妈是不是不高兴了？我妈？你妈肯定是不高兴。你反射弧也太长了吧！现在才想起我妈。不过我是真的没想到啊，你聊天会这么尬。嗯，闲聊天究竟应该聊些什么呢？唠家常呗。难道你以前在家不聊这？在的时候，聊的都是我爸的工作。后来我妈走了，我外婆一直觉得是我爸的责任，也就不让他见我。从那个时候开始，我就一直跟郭文贤外婆一起住。可能因为那个时候年纪小，不太敢说话，也怕说错话。你说万一我说错话？弄得他们不高兴，我多尴尬。可能是因为这个，才导致我现在不太会聊天吧。那你从那之后就再也没见过你爸了吗？初中一年级的时候。在校门口，他找过我。那天我生日，他送了我双鞋，但被外婆给丢了。从那之后，就没见过了。那你讨厌你爸，觉得是因为他，你妈妈才？也说不上讨厌。那你为什么不见他？见他，不知道说什么。你不会聊天，怕尴尬。我还要拉着你和我妈一起吃饭。没事，我慢慢学。刚饭桌上那么尴尬，你是不是没吃饱啊？那我给你做点好吃的，好不好？